En las impresoras 3D FDM es muy común encontrarnos tutoriales de cómo reparar prácticamente cualquier cosa, desde Hotten, extrusor, electrónica, lo que sea. Claro, en las impresoras 3D de resina no tenemos esta suerte y son impresoras que igualmente se pueden averiar. Por eso, en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo reparar la parte, yo creo, de las más importantes que tiene nuestra impresora 3D de resina, como es la pantalla LCD que va a proyectar nuestras capas. Así que si a ti también te interesa este tutorial rapidito, quedaos que comenzamos. Suscríbete. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos al vídeo en el que os voy a enseñar cómo reparar vuestra impresora 3D de resina. En este caso vamos a utilizar la Lego Mars 2 Pro como impresora 3D de ejemplo. En este caso esta impresora ha tenido un pequeño accidente porque soy idiota y es que en este caso me he cargado la pantalla que proyecta las capas, la pantalla LCD, justo la que está debajo del tanque. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Aparte de porque soy idiota, es porque realmente tuve una impresión que no se me pegó, la fui a retirar y cometí el error que siempre le digo a mis alumnos que no hagan y es en este caso retirar la pieza del tanque con una espátula metálica. ¿Qué pasa? Que piqué el tanque, no me di cuenta y eh, en este caso procedí a hacer otra impresión detrás. ¿Qué pasa? Que capa tras capa tras capa se fue filtrando la resina encima de mi pantalla LCD y se fue solidificando. ¿Qué pasa? Que yo como alternativa para intentar resolver esta pedazo de cagada, intenté raspar la resina que se había solidificado encima de la pantalla LCD, lo cual consideré un destrozo mucho mayor. ¿Por qué? Porque me acabé por cargar la propia pantalla. La rayé, la casqué mal. ¡Mal! No, no. O sea, eso mucho cuidado, ¿vale? Más allá de aprender de las cagadas de Cesitar, vamos a enseñaros cómo en este caso cambiar una pantalla LCD. Primer paso para cambiar esta pantalla LCD. Reconocer que eres idiota. Primer paso para cambiar esta pantalla LCD, abrir lo que es la propia impresora. Y aquí dependerá un poco del modelo que tengáis. En este caso, esta Lego Mars 2 Pro son cuatro tornillos que son los que van a recubrir esta carcasa negra y que son los que tenemos que retirar. Bastante sencillo, no creo que tenga ningún misterio. Quitamos estos cuatro tornillos y descubrimos lo que es la electrónica de la máquina. Y en este caso, la verdad que es muy peculiar porque normalmente nosotros no solemos ver la electrónica de nuestras impresoras 3D de resina. Así que en este caso, oye, aprovechamos un poquito para ver un poquito qué trae, ¿no? En esta electrónica del lateral encontramos todo lo que es el cerebro de la máquina y tenemos que aprovechar para desconectar este cable de aquí que es el que conecta nuestra pantalla al cerebro de la máquina. Segundo paso que tenemos que hacer para reparar nuestra pantalla de nuestra impresora 3D de resina. Tenemos que retirar el adhesivo negro que recurre el perímetro de la pantalla. En este caso parece que es muy sencillito y si vemos el vídeo de Lego tutorial que tienen sobre esto parece que es súper fácil y ¡oh! lo hacemos de una. Pero hay una mierda. Esto básicamente, a ver, que tampoco es difícil pero que se te quita una pieza, tienes que andar ahí con la uñita, ñiqui ñiqui, o sea que es un poquito, bueno, puñetero pero es fácil. Tercer paso, retirar la pantalla antigua. Y en este caso, yo me he ayudado con el destornillador empujando desde abajo para sacar la pantalla. En este caso, llama la atención que tenemos la pantalla pegada encima de un metacrilato. Bueno, metacrilato, borosilicato, lo que sea. Esta lámina que tiene debajo sólida, que parece metacrilato, de ahí el nombre. Básicamente, la pantalla LCD va apoyada encima de esto. Y además, ahora, aprovechando que tenemos la máquina abierta, podemos ver cómo funciona realmente esta impresora. Y vemos realmente que tenemos una fuente de luz ultravioleta debajo, la cual va a proyectar su luz sobre la pantalla LCD, la cual va a hacer de tamiz de lo que es la propia luz ultravioleta, dejando pasar únicamente la forma de las capas que, se, que queremos solidificar. Aquí ya en este caso ponemos la pantalla antigua junto a la nueva y vemos claramente el destrozo que le he hecho y vemos la importancia en este caso de reemplazarla, lo cual nos lleva al cuarto paso y es colocar la pantalla LCD nueva. Primero colocamos el metacrilato entre comillas que hemos, que hemos sacado la anterior, habiéndolo previamente despegado de la pantalla vieja, le damos una lavadita por si acaso está un poco sucia o lo que sea, la ponemos en este caso en su sitio y encima ponemos la pantalla LCD nueva. En este caso es importante que atendamos a la orientación del cable de la pantalla, para lo cual nos vamos a fijar en esta franja dorada que sale de la misma. Pasamos el cable por el hueco donde lo hemos metido antes y volvemos a conectarla a la electrónica. En este caso aprovechamos en la propia tira adhesiva que hemos quitado antes para volver a colocarla y que no se nos mueva la conexión. Y quinto y último paso, volver a cerrar la impresora. Fácil, sencillo y para toda la familia. Creo que es volver a colocar cuatro tornillos. La verdad que después de esto no tenéis que hacer nada más, no tenéis ni que calibrar firmware ni hacer ninguna otra historia y la máquina funciona como debería. De Madre. La verdad que llama la atención lo fácil que ha sido reparar esta impresora. Es la primera vez que me ha tocado reparar una de estas y la verdad que es súper, súper sencillo. Así que como veis, cambiar lo que es una pantalla LCD de una impresora 3D de resina es súper fácil. Y os digo que cualquiera lo podéis hacer con apenas 5 minutos o quizás 10. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha resultado interesante, no? Cualquier comentario relacionado al respecto lo podéis hacer aquí debajo en la caja de los comentarios. Ya imagino que no será de los vídeos más vistos del canal, pero oye, creo que hacía falta un tutorial de esto en español, puesto que realmente hay poquita información al respecto. Y yo antes de pedirme, no me olvido que... 
por cada vídeo que publicó, regaló una suscripción mensual a mi academia online, el cobarde. Eh, básicamente lo que tienes que hacer es irte a la pestaña de comunidad, a la publicación de este vídeo y habré dejado una encuesta. La respondes, la comentas y entre los comentarios sacaré el ganador, ganador o ganadora como está apareciendo este de aquí. Si eres la persona agraciada, ¿qué tienes que hacer? Escribirme al correo y decírmelo. Oye, César, he ganado en este caso el sorteo tal, no sé qué. Y para asegurarme que eres tú, te pediré una serie de datos, ¿vale? Para confirmar que no estás suplantando identidad de nadie. Y nada, que yo básicamente antes de despedirme en todos mis vídeos, quiero dedicar los minutos finales a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y yo básicamente os quiero enseñar en este vídeo, os quiero contar más bien dicho, que eh, esta impresora aquí, la LGO Mars 2 Pro, va a ser la próxima impresora que traigamos de review en el canal. Una impresora que merece mucho más la pena y que no va a ser la única LGO que vamos a enseñar en futuras semanas, puesto que nos han mandado otras, impresoras, otras dos impresoras más, una de ellas de resina y otra FDM. O sea que la gente de LEGO está apostando fuerte en este, en este año 2021 por la impresión 3D y ya os digo que las impresoras que traen pintan bien al menos. Así que nada, con este pequeño sneak peek de lo que se viene a Control 3D en futuras semanas... Te voy a recordar que te puedes suscribir a este botón de aquí eh, para formar parte de esta familia de Control 3D que está muy bien y ver igual Fandango. Y que mi cara me la está topando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!